¿Qué harías si un día descubres que los hijos que tienes con tu esposo o esposa en realidad no son tuyos? ¿Y si ya han pasado más de 50 años? Pues bueno, estos cuestionamientos quizás puedan ser resueltos gracias a la historia de un hombre, al que supuestamente le habría tocado vivirlo en carne propia. El impresionante testimonio fue compartido a través de un video en la presunta cuenta de TikTok del mismo protagonista, al cual comienza el audiovisual asegurando que tiene 51 años de casado con su mujer. Por lo que se le calcula una edad de 70 años, que a decir verdad estaría un tanto adecuada a su aspecto, que se ve ya mayor. Tengo dos hijos, 42 y 40, buenos para nada. Hasta el día de hoy los ayudo. El hombre, después de lo anterior, procede a relatar el momento que cambió su vida para siempre. Tuvimos que tomar un examen para ver si alguno de nosotros tenía un riñón para salvar a mi hermano. Me enteré de algo interesante. No son mis hijos. Son de otro. Así es, solamente porque se sometió a exámenes médicos, más específicamente a una prueba de ADN, fue que se enteró que los dos seres humanos a los que había llamado hijos durante décadas en realidad no tenían su sangre. Hecho por el que, si bien se entristeció en demasía, también se alegró de cierta forma, según contó. Por supuesto que lo bueno es que sé que no es mi culpa que esos dos idiotas estén en este mundo. Yo creía que habían salido a su mamá. Pero salieron del plomero, del cartero o del lechero. Pero tras el descubrimiento, no iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo su mujer simplemente se burlaba de él. Y por eso señaló iba a comenzar con los trámites de divorcio apenas pusiera un pie en su domicilio. A ver si me puedo librar de esa perra loca. La aguanté por los niños y los nietos. Y ahora tataranietos. Pero ninguno es mío. A la mierda. Lo que dice tras lo anterior deja un poco al descubierto su identidad y sobre todo a qué se dedica. He estado ejerciendo mucho, mucho tiempo, como para entender que podría demandarlos y recuperar todo mi dinero. Y es que no se trata de nadie más que un juez originario de los Estados Unidos americanos que, hasta la fecha, se dice sigue ejerciendo, aunque no se reveló en qué parte de Estados Unidos reside o labora. Es solo que me rompe el culo que ella no me dijera. Probablemente la hubiera perdonado. Quizás no. Tú sabes cómo es. Hasta el momento, el clip cuenta con más de 4 millones de reproducciones, más de 27 mil comentarios y más de medio millón de me gusta. ¿En qué terminó la historia? ¿Finalmente se divorció? ¿Dejó de apoyar a los que creía eran sus hijos? Seguramente habrá que esperar que el propio juez suba otro video con una continuación o segunda parte de su historia para saberlo. Demonios muchachos, todos ustedes necesitan hacerse una prueba de paternidad. 